ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் திஸ் இஸ் ஹாஷ்னி ஹாஷ்னிஸ் பியூட்டி ப்ளாக் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஹாட் ஆயில் ஹெட் மசாஜ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹேஃப் ஆலுக்கு ஹெட் மசாஜ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கேட் இன் டு த வீடியோ ஆயில் மசாஜ் இந்த பேர் கேட்டாலும் எனக்கு தூக்கம் வருங்க நான் ஆயில் மசாஜ்லாம் பண்ணால் நல்ல டேக்ஸ்லேயே தூக்கம் வரும் சும்மாவே நல்லா தூங்குவேன் இந்த ஆயில் மசாஜ்லாம் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா தூக்கம் வரும் ஆயில் மசாஜ் எது எதுக்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹேஃப் ஆல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க டேண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க பாடி ஹீட் அதிகமாக பாடி ஹீட் இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் தலைவலி இந்த மாதிரி ஹேர் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் நம்ம ஆயில் மசாஜ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் நல்ல ஃபீல் பண்ண முடியும் நம்ம நல்ல ரிஃப்ரெஷிங்காக ஃபீல் பண்ண முடியும் ஆல்ரெடி ஒரு ஹோம்மேட் ஹேர் ஆயில் கா காட்டியிருந்தேன் இல்லையா அதை தான் நான் வந்துட்டு இப்போ சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் தான் மசாஜ் பண்ண போகிறேன் இன் கேஸ் உங்களுக்கு அது இல்லை நீங்கள் அது செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் நோ ஒரிஸ் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கேஸ்ட் ஆயில் மூணையும் எடுத்து டபுள் பாயில் பண்ணுங்கள் டிரெக்டாக சூடு பண்ண வேண்டாம் ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி வச்சு சுடு தண்ணிக்குள்ள ஒரு கிண்ணத்தில் எண்ணெய் விட்டு சூடு பண்ணி அப்படி சூடு பண்ணி எடுத்து அதை தான் நம்ம மசாஜ் பண்ண போகிறோம் அப்படி தான் நம்ம ஹெட் மசாஜ் பார்க்க போகிறோம் மசாஜஸ் எப்படி பண்ணலாம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு காட்டப்படுறேன் டெக்னிக்ஸ் மட்டும் தான் சின்ன சின்ன டி ட்ரிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஹெட் மசாஜ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன் ஆயில் மசாஜ் யார் யாரெலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே கிடையாது சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து எவ்வளோ பெரியவங்க வேணால் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சாஃப்டாக நல்ல மைல்டாக நல்ல ஸ்மூதிங்காக மசாஜ் பண்ணி விட்டிங்கன்னு சொன்னால் அவங்க பெட் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஹெல்த் வைஸாகவும் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் ஹேஃப் ஆல் பிரச்சனையும் நிறைய கம்மியாகும் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கூட அல்டிமேட்டாக கம்மியாகிடும் முன்ன காலத்தில் நமக்கு ரெகுலராக சாட்டர்டே ஆனால் உட்கார வச்சு எண்ணெய் தடவி தலை மட்டும் இல்லைங்க உடம்புலாம் எண்ணெய் தடவி மசாஜ் பண்ணி தான் நம்ம வீட்டிலலாம் குளிக்க வைப்பாங்க அந்த பழக்கமெலாம் இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகுது ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்மளே எவ்வளோ முடியுதோ அதை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஆயில் மசாஜஸ் பாருங்கள் உங்களோட ஹேஃப் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களோட டேண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களோட ஹெட் ஏக் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பார்த்துட்டு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம நமக்கே செல்ஃபாக இப்படி மசாஜ் பண்ணுறதை விட இன்னொருத்தவங்க மசாஜ் பண்ணி விடும்போது பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவோம் நல்ல டீப்பாக மசாஜ் பண்ண முடியும் நல்ல டீப்பாக ஆயில் பண்ணி ட்ரைட் ஆகும் ஸோ என் சிஸ்டர்ஸை வச்சு தான் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து இது பெரிய டெக்னிக் ரொம்ப டெக்னிக் டெக்னீஷியன்ஸ் தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் வீட்டில் அம்மா அக்கா அண்ணா தங்கச்சி யாரை வேணால் வச்சு பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்க பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் அவங்களுக்கு பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸாக அவங்களையும் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி விட்டுருவாங்க எப்படி எல்லாம் செய்யலாம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நம்ம ஆயில் மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு முடியை ஃபுல்லாக கொஞ்சமும் சிக்க இல்லாமல் சிக்க எடுத்து வச்சுருங்க சிக்க இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு செக்ஷன் செக்ஷனாக எடுத்து ஆயில் அப்ளை பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ ஃபுல்லாக சிக்க இல்லாமல் நீட்டாக தலையை வாரி க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் வந்துட்டு ஒரு மைல்டாக சாஃப்டாக ஒரு சாதாரணமாக மசாஜ் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் பெருசாக டெக்னிக்கெலாம் இல்லை ஒரு சாஃப்ட் மசாஜ் மட்டும் ஜஸ்ட் டு இன்க்ரீஸ் த பிளட் சர்க்குலேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக மசாஜ் பண்ணுங்கள் ஸ்கேல்ப்பில் ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் உங்கள் மசாஜ் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வச்சு நல்லா சாஃப்டாக அழகாக மசாஜ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஸ்கேல்ப்பை சாஃப்டாக மசாஜ் பண்ணதுக்கப்புறமா தலையை நல்லா வாரிட்டு சின்ன சின்னதாக செக்ஷன் எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு தலை சிக்கலாமல் இருக்கணும்னு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவங்களுக்கு லென்த்தி ஹேர்ன்றதுனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போ சின்ன சின்னதாக செக்ஷன் எடுத்து ஒன் இன்ச் செக்ஷன் மட்டும் எடுக்கலாம் அதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆயிலை கிண்ணத்தில் எடுத்துகிட்டு ஒரு காட்டனில் ஆயிலை டிப் ப
இப்போ ஸ்கேப்பில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு மெ மெய்தி இருக்க ஆயில் என்ன பண்ணுங்கள் முடியில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க அடி முடி வரைக்கும் அப்ளை பண்ணணும் நம்ம வந்துட்டு ரூட்டுக்கு எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறோமோ அதே அளவு எண்டுக்கும் அப்ளை பண்ணணும் ஸ்ப்ரிட்டன்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ ஃபுல் ஹேருக்கும் மீதி இருக்க ஆயிலை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடுங்க தலைமுடி ஃபுல்லாக ஆயில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முடி திரும்பையும் சிக்காகாமல் இருக்கும் ஜென்ரலாகவே நமக்கு எண்ட்ஸில் தான் ஹேர் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ரூட்டு கொடுத்ததை விட அதிகமாக ஆயில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எண்டுக்கு தான் கொடுக்கணும் அந்த நுனி வரைக்கும் ஃபுல்லாக முடிய முடியில் வந்துட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்கேல்ப் தலைமுடி ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்கேல்பில் வந்துட்டு ஒரு மசாஜ் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் நம்ம போட்டுக்கோ ஆயில் ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்காக சாஃப்டான ஒரு மசாஜ் தான் முக்கியமாக இதில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வச்சு தான் மசாஜ் பண்ண போகிறோம் கையை ஃபுல்லாக வச்சுட்டு தலையில் தேய்க்கிறதில்ல உங்கள் பத்து விரல் விரல் நுனியை வச்சு தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் நல்ல ஸ்கேல்பை நல்ல டீப்பாக மசாஜ் பண்ணுங்கள் நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து மசாஜ் பண்ணுங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து மசாஜ் பண்ணுங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கறது வேறு அமுத்துறது வேறு ஸோ அழுத்தம் கொடுங்க பட் வலிக்காத மாதிரி இருக்கணும் இந்த சேம் டைம் ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பின்னும் கழுத்துலேருந்து உச்சி வரைக்கும் நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ஸால் சாஃப்டாக சர்க்குலர் மோஷனில் மசாஜ் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் அதுக்கப்புறமா உச்சிலேருந்து முன்னந்தில் நெத்தி வரைக்கும் திரும்ப நம்ம அதே சர்க்குலர் மோஷனில் மசாஜ் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் இப்படியே தலை ஃபுல்லாக மசாஜ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறமா சாஃப்ட் மசாஜ் அதுக்கப்புறமா இந்த சர்க்குலர் மோஷனில் மசாஜ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் திரும்ப நல்ல சாஃப்டாக கரெக்டான ப்ரெஷரோட மசாஜ் பண்ணும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக ஃபீல் பண்ண முடியும் ரொம்ப சூதிங்காக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் அது முடித்ததுக்கப்புறமா திரும்ப நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் செஞ்ச மாதிரி ஒரு சாஃப்டான நார்மல் மசாஜ் ஒன்று ஸ்கேல்ஃபுல்லாக திரும்ப பண்ணுங்கள் இது நம்ம எல்லா மசாஜஸ்க்கும் இடையில் ஒரு ஒரு முறை ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து முன்னந்தில் இந்த நெத்தின்னு சொல்லி நெத்தியில் அந்த உச்சி வரும் இல்லையா அங்கே இருந்து கழுத்துக்கு பின்னாடி அந்த நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழி மாதிரி முடியும் அது வரைக்கும் நம்ம நேர்கோடில் ரெண்டு விரலையும் வச்சு பெரு விரலையும் வச்சு க்ரிஸ் க்ராஸாக மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஃபுல்லாக அழுத்தம் கொடுத்து கழுத்தில் கொண்டு வந்து முடியுங்க இதே மாதிரி ஸ்கால் ஃபுல்லாக செய்யுங்க அந்த ரெண்டு பெரு விரலை வச்சு க்ரிஸ் க்ராஸாக பண்ண போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கால்ப் எப்படி திருப்பி வச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு கொஷின் மார்க் மாதிரி தெரியும் நமக்கு முன்னாடியிலேருந்து பின்னாடி வந்து வளைஞ்சு கழுத்து கொடுக்க முடியும் போது ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சுருங்க இதே மாதிரி திரும்ப நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வச்சு கழுத்தில் இருந்து அந்த சர்க்குலர் மோஷன் மசாஜ் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் நீங்கள் ப்ரெஷர் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஒரு ஐடியா போட்டு அழுத்த வேண்டாம் மசாஜ் செய்யும் போது ரொம்ப முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கேல்பில் ஃபுல்லாக ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக நம்ம கைப்படணும் ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக நம்ம மசாஜ் பண்ணணும் எந்த ஒரு பார்ட்டையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது காது பின்னாடி கழுத்து பின்னாடி அப்படி எந்த ஒரு பார்ட்டையும் மிஸ் பண்ணாமல் மசாஜ் பண்ணணும் இப்போ நெத்தியில் தொடங்கி ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் நடு நெத்தியில் தொடங்கி மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு அப்படியே சைடால் காது வரைக்கும் கொண்டு வந்து காதுக்கு பின்னாடி கொண்டு போய் ப்ரெஷரை முடிக்கணும் ரொம்ப சாஃப்டாக நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து பண்ணுங்கள் ஹெட்ஏக்குக்கெல்லாம் ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும் இந்த மசாஜ் இதே ஸ்டெப் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் நார்மலாக ஹெட்ஏக் வரும்போது கூட நம்ம இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட் கொடுத்தோன்னா நல்லா ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ண முடியும் நல்லா சாஃப்டாக நல்ல ப்ரெஷரோடு கொடுங்க ஃப்ரண்ட் சைட் முடித்ததுக்கப்புறமா இதே ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை பின்னாடி கழுத்து வரைக்கும் கொண்டு போங்க கழுத்தோட அந்த நான் சொன்னாலே அந்த நடுவில் ஒரு குழி மாதிரி இருக்குன்னா அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை நிறுத்துங்க அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ அடுத்து மசாஜ் கழுத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம கை எப்படி வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரெண்டு கண்ணத்தையும் ஒரு கையால் அப்படி ஆசையாக பிடிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கழுத்துலேருந்து பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும் சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் தலை ஃபுல்லாக ஸோ கழுத்தில் தொடங்கி தலை ஃபுல்லாக
ப்ரெஷர்ஸ் அழுத்தமாகவும் மசாஜ் சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் ஸோ இப்படியே ஸ்கேல் ஃபுல்லாக மசாஜ் பண்ணுங்கள் சேம் டெக்னிக் தான் தலை ஃபுல்லாக ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆரஞ்ச் மாதிரி தான் நம்ம இதை இந்த செக்ஷன்ஸ் எடுக்க போகிறோம் ஸோ சைட்லேருந்து சென்டரில் கொண்டு போய் முடிக்கணும் தலை ஃபுல்லாக தலையை சுற்றி இப்படி சைட்லேருந்து ரவுண்ட் மோஷனில் சென்டரில் போய் முடிக்கணும் சர்க்குலர் மோஷனில் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணி நடு உச்சியில் கொண்டு போய் முடிக்கணும் இப்படி ஸ்கேல் ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இந்த மசாஜ் இந்த மசாஜ் பண்ணும்போது முக்கியமான இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த சைட் பண்ணுறீங்களோ அந்த பக்கத்தில் இருக்க முடியெல்லாம் அடுத்த சைடாக கையில் வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இந்த மசாஜ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்து ஏற்கனவே பண்ண மசாஜ் தான் செக் ஹேர் ரெண்டு செக்ஷனை பிரிச்சுக்கோங்க பிரிச்சுட்டு இந்த வீ மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ் வச்சுக்கோங்க பெருவேரில் ஒரு பக்கமும் மற்ற ஃபிங்கர்ஸ்லாம் ஒரு பக்கமும் வச்சு கழுத்துலேருந்து திருப்பி முன் தலை வரைக்கும் ப்ரெஷர் அழுத்தி அழுத்தி கொடுத்து மசாஜ் பண்ண போகிறோம் சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸாக எடுத்து வைங்க ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுக்கும் நிறுத்தி ஒரு செகண்ட் ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா போங்க இப்படி ரெண்டு சைடுமே பண்ணிடுங்க கேர்ள்ஸுக்கு சொன்னது தான் ஹேரை ஒரு சைடாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முடி சிக்காகாம ஈஸியாக இருக்கும் வாய்ஸுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் யூ கேன் டூ தட் அந்த ப்ரெஷரும் முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம முத முதலாக செஞ்சோம் இல்லையா ஜென்ரலான சாஃப்டான மசாஜ் ஒன்று ஜஸ்ட் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன் அந்த மசாஜ் திரும்ப ஸ்கேல்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் நல்லா சாஃப்ட் ரிலாக்ஸ்டாக அவங்க ஃபீல் பண்ணணும் நல்ல ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் நம்ம இது செய்யும்போது இதை தலை ஃபுல்லாக பண்ணிடுங்க நல்லா தலைமுடிக்குள்ளே கையை விட்டு நல்ல டீட்டெயிலாக டீப்பாக அழுத்தி பண்ணுங்கள் நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புல்டிங் டெக்னிக் முடியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன செக்ஷனாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு அது நல்லா விரலில் சுற்றி லைட்டாக புல் பண்ணுங்கள் மெதுவாக இழுங்க திரும்ப சொல்கிறேன் மெதுவாக இழுங்க அவங்களுக்கு வலிக்கக்கூடாது இல்லை இழுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மொத்த தடமொழியும் பிச்சை கையில் எடுத்துட வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன செக்ஷன் எடுத்து மெது மெதுவாக அதை புல் பண்ணி விடுங்க இதுவும் உங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுறதுக்காக தான் குட்டி குட்டியாக ஹேர் எடுத்து மெதுவாக அப்படி புல் பண்ணிவிட்டு வாங்க விரலை சுற்றிட்டு புல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது வலிக்காது ஒரு முடியாக எழுப்பிடும் போது தான் உங்களுக்கு வலி அதிகமாக தெரியும் ஒரு சின்ன செக்ஷன் சேர்ந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு வலிக்காது இதே மெத்தடு ஸ்கேல் ஃபுல்லாக பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தலை ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன செக்ஷன்ஸ் எடுத்து அந்த விரலை சுற்றி சாஃப்டாக ஒரு புல் ஒன்று கொடுத்துருங்க லைட்டாக எழுத்து எழுத்து விட்டுருங்க அவங்களுக்கு வலிக்கும்னு யோசிக்க வேணால் நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க ஆல்மோஸ்ட் தூக்கத்தில் தான் இருப்பாங்க இந்த டைமில் ஸோ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு திரும்ப தலையை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு முறை ஃபுல்லாக வாரி விட்டுருங்க நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து வாரணும் நான் ஆல்ரெடி காட்டியிருந்தேன் ஒரு மெட்டல் கோம் ஒன்று அது உங்கள்கிட்ட இருந்தால் அதை வச்சு கோம் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் வைட் டூத் கோம் அகலமான பல் இருக்க சீப்பெடுத்து ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி அழுத்தி அழுத்தி வாரி விடுங்க தலை ஃபுல்லாக இதே மாதிரி அழுந்த படியை வாருங்க தலை ஃபுல்லாக வாருங்க ஒரு ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது எல்லா மசாஜஸும் அதே தான் எங்கேயும் கேப் விடாமல் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக செய்யணும் தலை ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செய்கிறதா இருந்தாலும் தலை ஃபுல்லாக செய்யணும் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் தலையை ரெண்டு செக்ஷனாக பிரித்து ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஃபுல் ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன செக்ஷனாக எடுத்து எடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டு செக்ஷனாக பிரித்து ஃபுல் பண்ண போகிறோம் நல்லா இழுத்து விடுங்க வலிக்காத மாதிரி இழுக்கணும் முக்கியமாக ரெண்டு செக்ஷன் எடுத்ததுக்கப்புறமா முழு ஹேரையும் ஒன்றா சேர்த்து உச்சியில் நல்லா இழுத்து கையில் சுற்றி டைட் பண்ணி திரும்ப புல் பண்ணுங்கள் நம்ம சின்ன சின்ன செக்ஷன் புல் பண்ண மாதிரி தான் இதுவும் ஃபுல் ஹேரையும் சேர்த்து புல் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா கை ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம தலை ஃபுல்லாக ஸ்கேல் ஃபுல்லாக என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் டேப் பண்ண போகிறோம் தட்ட போகிறோம் அப்படியே தட்டிகிட்டே வர போகிறோம் ஃப்ரண்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் கழுத்து வரைக்கும் இப்படியே தட்டிட்டு வாங்க தட்டி தான் இதை நம்ம முடிக்க போகிறோம் நம்ம மசாஜிங் ஓட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் தான் இது ஃபுல்லாக அப்படியே டேப் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இப்போ மசாஜிங்லாம் முடிச்சாச்சு நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் முன் நெத்தியில் தொடங்கி காது வரைக்கும் வந்து அதுக்கப்புறமா பின்னாடி கழுத்து கழுத்தில் தொடங்கி காதில் முடித்து ஸோ அப்படியே தலையை சுற்றி நம்ம ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஃபோஹெட்டில் ஸ்டார்ட்
ஆல்மோஸ்ட் இது மசாஜிங் முடிகிற டைம் இல்லையா ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல ஐ மீன் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸாவது மினிமம் அவங்க தூங்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாஃப்டாக ஸ்மூதிங்காக பண்ணுங்கள் ப்ரெஷர் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் காது கழுத்தோட முடிக்காமல் அவங்களோட ஷோல்டர்ஸுக்கும் பண்ணுங்கள் அவங்களோட கழுத்தோட சேர்ந்து அவங்க ஷோல்டர்ஸ் வரைக்கும் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் அவங்க ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இன்னும் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அப்படியே அவங்க ரெண்டு கையால் கழுத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஷோல்டர்ஸில் கொண்டு வந்து முடிங்க சாஃப்டாக மெல்லிஸாக சின்ன சின்ன ப்ரெஷர்ஸ் கொடுத்து பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபிங்கர்ஸால் அழுத்தம் கொடுங்க உங்கள் ஃபிங்கர்ஸால் கொடுக்குற அழுத்தம் போதுமானதாக இருக்கும் கழுத்து வரைக்கும் கையை வச்சு முழு கையையும் வச்சு ப்ரெஷர் பண்ண வேணாம் ஃபிங்கர்ஸில் கொடுக்குற ப்ரெஷர் இஸ் மோர் தென் இன்னாஃப் அது போதுமாக இருக்கும் ஷோல்டர் மசாஜ் முடித்ததுக்கப்புறமா ரிலாக்ஸேஷன் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காது மடல் இருக்கு இல்லையா காது மடலை சாஃப்டாக நீவி விட்டு காதுக்கு பின்னாடி அந்த பள்ளமாக இருக்க ஏரியாவில் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் நல்ல சாஃப்டாக காது மடலை நீவி அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்திங்கன்னா அது நல்ல ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் அதுதான் ரிலாக்ஸேஷன் அதை கொடுத்து முடிச்சிடும் சாயில் மசாஜ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபுல்லாக தலையை கட்டி ஒரு பன் மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அவங்க தூங்குனா இன்னும் நல்லது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஆயில் மசாஜ் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா ஆயில் மசாஜ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம உடனே ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் இன்றைக்கி பண்ணிவிட்டு ஓவர் நைட் தலையில் அதை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே வாஷ் பண்ணிங்கன்னா கூட நல்ல ரிசல்ட் தான் இல்லை உங்களுக்கு டைம் இல்லை ஓவர் நைட் விட முடியாது இல்லை சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ஓவர் நைட் நான் ஜென்ரலாக விடுறதுலன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் தலையில் டூ ஹவர்ஸ் அந்த ஆயிலை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெளில பார்த்தீங்கன்னா தலைஃபுல்லில் ஆயிலோட வெளில பண்ணிங்கன்னா டஸ்ட் அதுவே உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஹேர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு விட்டுரும் ஸோ இதே ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இது பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கிடையாது எல்லாருமே பண்ணிக்கோங்க நெ கேர்ள்ஸை விட பாய்ஸுக்கு தான் இது நிறையா தேவைப்படும் அவங்களுக்கு தான் நிறையா ஸ்ட்ரெஸ் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ன வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மொதல் வேலையே கீழே போய் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அனுப்புங்க நோட்டிஃபிகேஷனே கீழே இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் See you back with the wonderful videos. If you want to see your needs, please comment in the comment box. So I can do it accordingly. Bye from Hashni. See you back soon with the wonderful video.